അനുസരിക്കണമെന്നുള്ളത് ശരിയാ പക്ഷേ അത് അള്ളാഹുവിന് അധികാരം കാണിച്ചു കൊണ്ടാവരുത് അള്ളാഹുവിന് അധികരിച്ചു കൊണ്ടായാൽ ഒരിക്കലും ഇല്ലേ ഇല്ല ഒരിക്കലും നീ അവരെ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല നിന്നെ അവര് കീർത്തിച്ച നിന്നോട് അവർ കൽപ്പിച്ച നീ സമ്മർദ്ദത്തിലായാൽ അലാൻ തുഷിരിക്കബി എന്നെ പങ്കു ചേർക്കാൻ അവർക്ക് വിവരമില്ല എന്നിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നീ അവരെ അനുസരിക്കാൻ പോവരുത് എന്നാലും നിന്റെ ഉമ്മയാണെന്ന കഥ മറന്നു പോകരുത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സന്ദേശമാണ് പുതിയ കാലത്ത് നാം വായിച്ചെടുക്കേണ്ട രണ്ട് സന്തോ സന്ദേശമാണ് മതം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഇസ്ലാം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെന്തോ ഇളകി വരുന്ന ഭ്രാന്താണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാലത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോവാ നമുക്കറിയാമല്ലോ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിന്ന ആദിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അശോകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരന്റെയും തന്റെ ഭാര്യയുടെയും പൊന്നുമോള് ഹാദിയ സേലത്തൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ കൂട്ടുകാരികൾ ഇസ്ലാമിക നിട്ടയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നത് കാണുകയാണ് അത് കണ്ടപ്പോ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു മനമാറ്റം ഉണ്ടാവുകയാണ് മതത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നര വർഷം ദീർഘമായി പഠിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കി സ്വമേധയാ പ്രായപക്വത എത്തിയ ബുദ്ധിയും തന്റേടവുമുള്ള ആർജവമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന വിശ്വസിക്കാൻ രാജ്യത്തെ എല്ലാ നിയമ സംവിധാനങ്ങളും മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഷഹാദത്ത് ചരിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോ ചില ആളുകൾ അതിനെ എതിർക്കുകയാണ് നിയമക്കുരുക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വീട്ടുതടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ കാലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്ന ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാൻ സമകാലിക മുസ്ലിമിന് വലിയ ആർജവം നൽകിയ വാക്കുകളാ ഹാദിയ എന്ന പെൺകുട്ടിയുടേത് ഹാദിയ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ സ്വമേധയാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ീന് പഠിച്ചു വന്നവളാണ് എന്റെ സ്വന്തം താല്പര്യപ്രകാരമാണ് വന്നത് അങ്ങനെ അവൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് എന്തിനേറെ പറയണം ദിവസങ്ങളോളം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മാനുഷിക പരിഗണനകളെല്ലാം എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ധ്വംസിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വീട്ടുതടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോ മാധ്യമങ്ങൾ അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ ഉണ്ടായില്ല നിയമ സംവിധാനങ്ങളല്ല അവൾക്ക് തുണയായി നിന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അവസാനം ആ പെണ്ണ് നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ പരമോൺ നീതിപീഠം അവരുടെ വിവാഹം ശരിവെക്കുകയാണ് അവരുടെ ജീവിതം ശരിവെക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക ശ്ലേഷണത്തിന്റെ അംഗീകാരം നൽകുകയാണ് അവൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ വന്നു സ്വസ്ഥമായി തന്റെ ഭർത്താവ് പ്രിയപ്പെട്ട ഷെഫിനോടുകൂടെ ജീവിക്കുമ്പോ ആ പെൺകുട്ടി ഒരു ആത്മകഥ എഴുതി തന്റെ ജീവിത കഥ എഴുതുകയാണ് അതിൽ ആ പെൺകുട്ടി പേര് വെച്ചത് ഹാദിയ അശോകൻ എന്നാണ് ഹാദിയ അശോകൻ എന്നാണ് അത് ഈയിടെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഹാദിയ അശോകൻ എന്നെന്തേ ആ പെണ്ണ് പേര് വെക്കാൻ കാരണം പുസ്തകത്തിന് പേര് വെക്കാൻ കാരണം അതാണ് ബാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അസ്മാ ബിൻ അബൂബക്കർ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു താലാഹുവിന്റെ പൊന്നുമോള് അസ്മാ റതി അള്ളാഹു താലാന ഇസ്ലാമിലുള്ള ധീരവനിതയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫയുടെ മകളാണ് അസ്മാ ഇന്റെ മാതാവ് സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ നേരത്തെ വിവാഹം കടിച്ചു ജാഹിലിയ കാലത്ത് ജീവിച്ച ഒരു സഹോദരിയാണ് അവൾ സുദ്ധിയൊക്കെ തങ്ങളോടൊപ്പം ഇസ്ലാമതം വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അസ്മാ അരികത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതരെ എന്റെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അവൾ ആ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാതെ അവൾ ജീവിക്കുകയാണ് അവർ എന്റെ സാന്നിധ്യം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മയെ പരിപാലിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനത അനുവ
ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ മഹാനായ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ പറയാ മോളെ നീണ്ടെ ഉന്റെ ഉമ്മയുടെ ബന്ധം ചേർത്ത് പിടിക്കണേ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കണേ ഉമ്മ എന്ന പരിഗണനയോടെ തന്നെ അവൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പരിപാലനങ്ങളോ പരിചരണവും ചെയ്തു കൊടുക്കണേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മതം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സുകൾക്ക് മതിലിടാനുള്ളതല്ല മതം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കാനുള്ളതാണ് മതിലുകൾ പച്ച തകർത്തുകൊണ്ട് പാരസ്പര്യത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ മൂല്യങ്ങൾ നവലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ വലിയ പീഡനമേറ്റ ഹാദിയ എന്ന പെൺകുട്ടി അവരുടെ ജീവചരിത്രത്തിന് പേര് വെച്ചത് ഹാദിയ അശോകൻ എന്നാണ് അന്തന്തം പിതാവിനോടുള്ള കടപ്പാട് തന്റെ മാതാവിനോടുള്ള സ്നേഹം എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു ആദർശത്തിന്റെ ഒരു മതം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ സന്നദ്ധത കാണിച്ചത് ഈ മതത്തിന്റെ സന്ദേശമാണത് ഈ മതത്തിന്റെ സന്ദേശമാണത് ഏതു ജാതിയോ മതമോ എന്നല്ല സ്വന്തം പിതാവാണ് സ്വന്തം മാതാവാണെങ്കിൽ അവരെ പരിചരിക്കേണ്ട അവരെ പരിപാലിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ നേരെ മറിച്ചോ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ നിന്നാലോ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ നിന്നാലോ മഹാനായ അമ്പ്രപനുമോ അള്ളാഹു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ സോറി സഹദ് ബിൻ അബി വഖാസ് സഹദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആരാ സഹദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു എന്നറിയുമോ മുസ്തജാബു ദുആയാണ് മുസ്തജാബു ദുആയാണ് അല്ലാഹു ബിൻ ഹബീബ് ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ ഈ സഹദിന്റെ വിളിക്ക് നീ ഉത്തരം നൽകണേ അല്ലാ സഹദിന്റെ ദുആ കിജാബത്ത് കൊടുക്കണേ നബി തങ്ങൾ ദുആർന്നു മുസ്തജാബു ദുആയായ സഹദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു വലിയ സ്നേഹത്തിൽ അടുപ്പത്തിൽ തന്റെ ഉമ്മയോട് ഉമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം അതി കടുപ്പമാണ് സഹദ് റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിന് ഇസ്ലാം മതം വിശ്വസിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ ആ ഉമ്മ സഹദിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സഹദേ നീ ഒരു പുതിയ മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ നിന്റെ ഉമ്മയാണ് പറയുന്നത് നീ ഇസ്ലാമിനെ കൈയൊഴിക്കാതെ നീ പുതിയ മതം ഉപേക്ഷിക്കാതെ നിന്റെ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല വെള്ളം കുടിക്കില്ല ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിക്കാൻ പോവാ സഹദ് റതി അള്ളാഹുൻ ഒരു കയ്യിൽ ഭക്ഷണവും മറ്റേ കയ്യിൽ പാനീയവുമായി വെള്ളവുമായി ഉമ്മയുടെ തലക്കും പുറത്തിരുന്നു ഉമ്മ കുടിക്കുമ്മ കഴിക്കുമ്മ ഉമ്മയെ കുടിപ്പിക്കാനും കഴിപ്പിക്കാനും സദാ ശ്രമിച്ചു ഒരു പകൽ കഴിഞ്ഞു ഒരു രാത്രി കഴിഞ്ഞു ഉമ്മ വീണ്ടും പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഇസ്ലാമിനെ കൈയൊഴിക്കാതെ നിന്റെ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല വെള്ളം കുടിക്കില്ല സഹദ് റതി അള്ളാഹുൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഉമ്മ എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട നിങ്ങളെപ്പോലും എനിക്ക് തന്ന അള്ളാഹുവിനെയാ ഞാൻ അനുസരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കരുത് അതിനുമ്മാക്ക് സാധ്യമല്ല ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ രണ്ടു ദിവസം പിന്നിട്ടു ഉമ്മ തളർന്നു ഉമ്മ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് സഹദ്രതിയുള്ളാഹുനുവിന് മനസ്സും വല്ലാതെ വേദനിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇല്ലെന്ന് ഒഴിവാക്കാനാവില്ല ഉമ്മയെ ഒഴിവാക്കാൻ അത്രയും ആവില്ല എല്ലാർത്ഥത്തിനും പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവില മഹാനായ സഹദ്രബിനാസ് മൂന്നാമത്തെ ദിനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഉമ്മ പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നില്ല ശരീരം തളർന്നിരിക്കുന്നു സഹദർ അതിയുള്ളാഹു എനിക്ക് നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മ വെള്ളം കുടിക്കും ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഉമ്മ ഉമ്മ പറയുന്നു നീ ഇസ്ലാം ഒഴിവാക്ക് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വാ എന്നാ ഞാൻ വെള്ളം കുടിക്കാം ഒടുവിൽ സഹദർ അതി അള്ളാഹു ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഉമ്മ ഉമ്മാക്കൊന്നു കേൾക്കണോ ഉമ്മാക്കല്ലാഹു താല നൂറ് പ്രാവശ്യം റൂഹിട്ട് തരുന്നു നൂറ് പ്രാവശ്യം ഉമ്മ ജനിക്കുകയാണ് നൂറ് പ്രാവശ്യം ഉമ്മ പട്ടിണി കിടന്നു മരിക്കുകയാണ് എന്നാലും ഈ സഹദ് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ലാഹില്ലെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല ഈ മതം ഒഴിവാക്കാൻ സഹദിന് കഴിയില്ല ഉമ്മ ഇത് കേട്ടപ്പോ പശരിഭവാലത് അതോടുകൂടെ ആ ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ കളങ്കം ചാർത്താൻ ആര് പറഞ്ഞാലും ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വരരുതെന്നും നേരെ മറിച്ച് വിശ്വാസി ആയതിന്റെ പേരിൽ ബന്ധങ്ങൾക്കിടയിൽ മതില് തീർക്കേണ്ടതില്ലെന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ അതീൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആദിയുടെ ഗുണപാഠമാവട്ടെ പുതിയ ചരിത്രത്തിന്റെ ആവർത്തനങ്ങളാവട്ടെ ആ